ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೌರ್ಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಾನು ಚನ್ಮಲ್ಲು ಹಳಗೋಡಿ ಸೊ ಕೆ ಎಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜಿ ಕೆ ಪೇಪರ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದಿರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆನ್ಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ರಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾರತದ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ರಿ ಆ ರೀತಿ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಕಲೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಈ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮತ್ತು ವಿವರಿಸಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ದೇಶದ ವಾಯುಗುಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲು ನಾವು ಒಂದು ದೇಶದ ವಾಯುಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶದ ವಾಯುಗುಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಾಪಮಾನ ಆಮೇಲೆ ಮಳೆ ಆಮೇಲೆ ಮಳೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡ ಅಂದ್ರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಸರಾಸರಿ ಅಂಶವನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದು ದೇಶದ ವಾಯುಗುಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಮೊದಲು ನೀವು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ದೇಶದ ವಾಯುಗುಣದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರದ ವಾಯುಗುಣವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣವು ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ವಲಯದಿಂದ ಹಿಮಾಲಯದ ಅಲ್ಪೈನ್ಸ್ ವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ವಾಯುಗುಣದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇದು ಏನು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ವಾಯುಗುಣದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಭಾಗ ಸಮಭಾಜಕ ರೇಖೆ ಅಥವಾ ಸಮಭಾಜಕ ಆ ರೇಖೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮೀಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣದ ತುತ್ತ ತುದಿ ನಮ್ದು ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಭಾರತದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾದೋಗಿದೆ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರದೇಶ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಭಾಗ ಉಷ್ಣ ವಲಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯನ್ನ ಪಡಿತೀವಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾದರಿಯ ವಾಯುಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ವಲಯದ ಪ್ರದೇಶ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಮಾಲಯದವರೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಪೈನ್ಸ್ ಮಾದರಿಯ ಅತ್ಯಂತ ತಂಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಈ
ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕರ್ಕಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತದ ಭಾಗದಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ರೇಖೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶದವರೆಗೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವು ಸಮಭಾಜಕ ರೇಖೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಮೀಪ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತವೆ ಇದರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಉಷ್ಣ ವಲಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬರೆದಂಗಾಗತ್ತೆ ಈ ಅಕ್ಷಾಂಶಕ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಬರೆದಂಗಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಇರುವ ಅಂತರ ಸೊ ಭಾರತದ ಈ ಒಂದು ಭೂಪಟವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಸೊ ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಭಾಗಗಳಿವು ಸೊ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ಮೂರು ಕಡೆ ಸಮುದ್ರ ಆವರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಮುದ್ರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಆಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಮುಂಬೈಯನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನದ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಂತರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಕೇವಲ ಐದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಳಿತ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಲೂ ಸಮುದ್ರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ದೆಹಲಿ ಭಾಗವನ್ನ ಉತ್ತರದ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಏರಿಳಿತ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನಗಳ ಮಧ್ಯದ ಅಂತರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಷ್ಟು ಇರತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಳಿತಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಗರ ಇರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಳಿತ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆ ಆಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಹಾಗೂ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ಥ ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಸುಮಾರು ಆರು ಸಾವಿರ ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇರುವ ಸರಾಸರಿ ಎತ್ತರ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶ ಸೊ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಳಿಗಾಳಿಯನ್ನ ತಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ಏನು ಹೋಗ್ತವ ಅವುಗಳನ್ನ ತಡೆದು ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶ ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ಥ ಭೂಮಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳ ಮೂಮೆಂಟಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಹಾಗೂ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ಥ ಭೂಮಿಯ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು
ಈ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿವರ್ತನಾ ವಿರಾಮದ ಕೆಳಗೆ ಐವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತು ನಾಟ್ಸ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅಹ್ ವಾಯುಧಾರೆಗಳಿಗೆ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗಳು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತವ ಪೂರ್ವ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ಇವು ಎರಡುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಈ ಎರಡು ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗಳು ಭಾರತದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತ ಅಥವಾ ಸೊ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟ್ರೀಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಡೆಸ್ಟ್ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗಳು ಹೊಂದಿವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಜೆಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬರದಂಗಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಆವರ್ತ ಮಾರುತಗಳು ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಈ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಗಳು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯನ್ನ ತಂದ್ರೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತವೆ ಆಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ನಾಶವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಇಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ ಈ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶಗಳು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಉಷ್ಣ ಚಂಡಮಾರುತಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಷ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತವೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತವೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಂಗಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ ನೀನೋ ಮತ್ತು ಲಾ ನೀನೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ ನೀನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಾಗರದ ಮೇಲ್ಮೈನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೊ ಈ ನೀರಿನ ಭಾಗ ಆ ನೀರಿನ ಭಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಉಷ್ಣವಾಗುವಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ಭಾಗ ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ಕೂಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಾರುತಗಳು ವೀಕ್ ಆಗ್ತವ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾ ನೀನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮುದ್ರದ ಆ ಮೇಲ್ಮೈ ಭಾಗ ಶೀತವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ತಂಪಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ಭಾರತದ ಈ ಒಂದು ಮಾನ್ಸೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವ ಸೊ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ ನೀನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣದ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಲಾ ನೀನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯನ್ನ ತಂದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ಬರೆದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಭಾರತದ ವಾಯುಗುಣದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತವ ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡನಾಶ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹವಾಮಾನದ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಬರೆದು ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಏಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ